तो आपके सामने पीस पैलेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में तमाम जजेस पहुंचने लग गए हम आपको बता दें तमाम जजेस जो हैं वो टोनी एब्रहम जज रॉनी एब्रहम के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं बताया जा रहा है कि अब से बस कुछ देर बाद जज रॉनी एब्रहम जो हैं वो बोलना शुरू करेंगे जो इस प्रकार के सामने हैं जज रॉनी एब्रहम भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव के मामले में जिससे पाकिस्तान ने गलत ढंग से पकड़ रखा है और मौत की सजा सुना दी है उस पर फैसला सुनाने जा रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस pour rendre en audience publique sa décision sur la demande en indication de mesures concernées. I would recall that on 8 of May 2017 मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मई 2017 में भारत ने रजिस्ट्री ऑफ कोर्ट में फाइल किया था एक इंस्टिट्यूटिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान एक याचिका जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ था जो कि कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने के खिलाफ था ऑन कंसुलर रिलेशंस इन द मैटर ऑफ द डिटेंशन एंड ट्रायल ऑफ एन इंडियन नेशनल मिस्टर ये मामला था हिरासत में ले जाने को लेकर कुलभूषण जाधव को हिरासत में ले जाने को लेकर इन पाकिस्तान जिन्हें पाकिस्तान में रखा गया था एक जेल में रिफरिंग टू आर्टिकल 41 भारत ने आर्टिकल 41 का जिक्र किया था अपनी दलील में आर्टिकल्स 73 74 73 और 74 इन तमाम आर्टिकल्स का जिक्र भारत ने अपनी दलील में किया है कोर्ट के सामने सबमिटेड अ रिक्वेस्ट फॉर द इंडिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेजर्स उन्होंने कहा एम्ड कि प्रोविजनली कुछ फैसले लिए जाएं इस मुद्दे पर अंडर द वियना कन्वेंशन पेंडिंग द कोर्ट्स डिसीजन ऑन द मेरिट्स उन्होंने कहा कि कोर्ट के कोई भी अंतिम फैसले से पहले वियना कन्वेंशन का खास ख्याल रखा जाए द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स of the order which set out the main elements in the procedural history of, of the case i shall also omit or summarize some other paragraphs main is waqt sabhi cheezon ki summary aapke samne rakhne wala hu at paragraph 30 the context in which the present case has been brought before the court jis sandarbh mein mamla laya gaya hai as follows वो इस तरह से मिस्टर जदाव हैज बीन इन द कस्टडी ऑफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज जाधव पाकिस्तानी प्रशासन के कब्जे में हैं तीन मार्च से उनके कब्जे में हैं हालांकि जिन हालात में उन्हें कब्जे में लिया गया वो विवादों में है जदाव इज एन इंडियन नेशनल विच पाकिस्तान रिकोगनाइज इन वेरियस नॉट वे हम आपको बता दें ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं आपके सामने जज रॉनी एब्राहम हैं जो कि प्रमुख हैं इस 12 सदस्यीय बेंच की अभी फिलहाल उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है मगर उन्होंने अभी पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझा रहे हैं अभी फैसला सुनाया जाना है इसमें कम से कम आधा घंटा लग सकता है हम आपको बता दें मगर अभी हमें ऑडियो जो है वो हेग से नहीं मिल रहा है और हम आप कोशिश कर रहे हैं आपको इस पूरे इस सबसे बड़े फैसले का हिंदी में अनुवाद मैं आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा हूं जैसे जैसे हमें जज रोनी इब्राहिम की आवाज वहां से मिलती रहेगी मगर फिलहाल हेग से हमें उनकी आवाज नहीं मिल रही है एक ऑडियो प्रॉब्लम है जिसके चलते हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं by an advisor on foreign affairs to the prime minister of pakistan mr jadav was sentenced to death 
on the 10th of April 2017 April 2017 ko Kulbhushan Jadhav ko phansi ke saath sunai gayi thi activities of espionage sabotage and terrorism tabahi machana atankwad aur jasoosi ka aarop tha and continued to press for consular access bharat lagatar keh raha tha ki hame kulbhushan jadhav se milne diya jaye consular access ki maang kar raha tha bharat it appears that under pakistani law mr jadhav would have 40 days to lodge an appeal pakistani qanoon ke andar ka 40 din hai kulbhushan jadhav ke paas is faisle ke khilaf appeal karne ke liye 2017 but it is not known whether he has done so magar abhi tak ye spasht nahi hai ki unhone states however maafi ke liye appeal ki hai ya nahi 6 of april 2017 india states however that on the 26 of april 2017 mr jadav's mother filed an appeal under section 133 kulbhushan jadav ki maa ne appeal file ki thi federal government of pakistan under section 131 of the pakistan army section act section 131 ke antargat kyunki maut ki saza unhe field court martial ke tahat sunai gayi thi commissioner to pakistan's foreign secretary on the same day the court may indicate provisional measures court only if the provisions relied on by the applicant appear prima facie to afford a basis on which its jurisdiction could be founded but need not satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case international court of in justice maan rahi hai ki ho sakta hai uska ek adhikar maujood na ho is mamle mein kulbushan jadhav ke phansi ke mamle mein the statute of the court and on article 1 of the optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes which accompanies the vienna convention or on consular relations i will refer to these instruments as the optional protocol and the vienna convention respectively the court must therefore first seek to determine whether article 1 of the optional protocol prima facie confers upon it jurisdiction to rule on the merits enabling it if the other necessary conditions are fulfilled to indicate provisional measures india and pakistan have been parties to the vienna convention since the 28th of december 1977 and 1977 28th december se bharat aur pakistan vienna convention ka hissa rahe hain to the optional protocol since 28 december aur jo vaikalpik protocol hai and 29 april 1976 respectively 1976 se uska hissa rahe hain reservations to those instruments दोनों ने ही इन प्रोटोकॉल्स पे किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई है अब तक जुरिस्टिक्शन इन आर्टिकल थर्टी सिक्स पाई हाफ वन ऑफ द स्टैच्यूट एंड आर्टिकल वन ऑफ द ऑप्शनल प्रोटोकॉल इट डज नॉट सीक टू रिलाय ऑन द पार्टीज डिक्लेरेशन एंड आर्टिकल थर्टी सिक्स पाराग्राफ टू ऑफ द स्टैच्यूट वेन द जुरिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट इज फाउंडेड ऑन पर्टिकुलर treaties and conventions in force pursuant to article 36 paragraph 1 of its statute judge ronny abraham yahan counselor access aur dono deshon ke jo adhikar hain kyunki dono hi desh vienna convention ke hissedar hain aur uske kisi bhi mudde par unhone aapatti nahi jatai hai usko lekar dono deshon ke kya adhikar hain uska zikr yahan kar rahe hain judge ronny abraham paragraph 2 of the statute cannot impede the court's jurisdiction specially provided for in the optional protocol thus the court need not examine these reservations further article 1 of the optional protocol provides that the court has jurisdiction over i quote disputes arising out of the interpretation 
or application of the Convention, Vienna Convention, end of quote. The court will accordingly ascertain whether on the date of the, of the application was filed, such a dispute appeared to exist between the parties. In this regard, the court notes that the parties do indeed appear to have deferred and still defer today Court ये मानता है कि दोनों ही पार्टीज में दोनों ही पक्षों में विवाद है इस मुद्दे को लेकर और उसे यह फैसला करना है कि क्या इस मुद्दे को पे फैसला करने का उसके पास कोई अधिकार है दैट मिस्टर जदाव शुड हैव बीन एंड शुड स्टिल बी अफॉर्डेड कंसुलर असिस्टेंस अंडर द वियना कन्वेंशन पाकिस्तान हैज स्टेटेड दैट सच एन असिस्टेंट वुड बी कंसीडर्ड in the light of india's response to its request for assistant assistance in the investigation process concerning him in pakistan these elements are sufficient at this stage to establish prima facie that on the date the application was filed a dispute existed between the parties as to the question of consular assistance under the Vienna Convention with regard to the arrest, detention, trial and sentencing of Mr. Jadav. In order to determine whether it has jurisdiction, even prima facie, the court must also ascertain whether such a dispute is one over which it might have jurisdiction Ratione materie on the basis of Article 1 of the optional protocol. In this regard, the court notes that the acts alleged by India are capable of falling within the scope of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention, which court ka manna hai ki Bharat ki dalil, khaskar Article 36 ga jo iska zikr hai, wo jayaz hai, usse jayaz man raha hai adalat abhi. Its nationals in the custody of the receiving state, as well as the right of its nationals to be informed of their rights. The court considers that the alleged failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications with regard to the arrest and detention of Mr. Jadav, as well as the alleged failure to allow communication and provide access to him appear to be capable of falling within the scope of the Vienna Convention ratione materie badi jeet hai bharat ke liye pakistan dwara jadhav ko counselor access yani ki bhartiya adhikariyon se na milne ki ijazat मान रहा है अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि वो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के वियना कन्वेंशन के मापदंडों में आता है और यहां इसे वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा फेलियर मान रहा है और भारत की दलील जो है उसे बहुत जबरदस्त यहां पर बढ़त मिली है उसे जीत मिली है काउंसलर एक्सेस को लेकर आगे सुनते हैं कन्वेंशन डज नॉट कंटेन एक्सप्रेस प्रोविजन excluding from its scope persons suspected of espionage and terrorism. At this stage, it cannot be concluded that Article 36 of the Vienna Convention cannot apply in the case of Mr. Jadav so as to exclude on a prima facie basis the court's jurisdiction under the optional protocol. अभी ये तय नहीं है अभी ये तय नहीं है कि जाधव यकीनन तौर पर एक आतंकवादी थे लिहाजा काउंसलर एक्सेस उन्हें ना दिया जाए या उन पर वियना कन्वेंशन जो है वो लागू नहीं होता है वियना कन्वेंशन एंड दैट द कोर्ट देर फॉर लैक्स प्रीमा फैसिय जूरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल वन ऑफ द ऑप्शनल प्रोटोकॉल the court does not need to decide at this stage of the proceedings whether Article 73 of the Vienna Convention would permit a bilateral agreement to limit the rights contained 
in Article 36 of the Vienna Convention. It is sufficient at this point to note that the provisions of the 2008 agreement do not, do not impose expressly such a limitation. Therefore, the Court considers that there is no sufficient basis to conclude at this stage that the 2008 agreement prevents it from exercising its jurisdiction under Article 1 of the Optional Protocol over disputes relating to the interpretation or the application of Article 36 of the Vienna Convention. तो बड़ी जीत भारत के लिए वियना कन्वेंशन के अंतर्गत अब कुलभूषण जाधव से काउंसलर एक्सेस का अधिकार है ऐसा अदालत कह रही है और दोनों देशों के बीच जो 2008 से एक बायोलैट्रल ट्रीटी है वो यहां पर लागू नहीं होती है मगर वियना कन्वेंशन के अंतर्गत भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो कुलभूषण जाधव से बातचीत कर सके काउंसलर एक्सेस हासिल कर सके एंड द लिंक बिटवीन दो राइट एंड द प्रोविजनल मेजर रिक्वेस्टेड The power of the court to indicate provisional measures under Article 41 of the statute has as its object the preservation of the respective rights claimed by the parties in a case pending its decision on the merits thereof. It follows that the court must be concerned to preserve by such measures the rights which may subsequently be adjudged by it to belong to either party. Therefore, the court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. Moreover, a link must exist between the rights whose protection is sought and the provisional measures being requested. In its application, India asserts that the rights it is seeking to protect are those provided by paragraph 1 of Article 36 of the Vienna Convention. It follows from this provision that all states parties to the Vienna Convention have a right to provide Counselor assistance to their nationals who are in prison, custody, or detained. जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया है उन्हें काउंसलर एक्सेस देना चाहिए जो पाकिस्तान ने अब तक खारिज की है कोर्ट अब तक कह रहा है कि भारत के पास वो अधिकार है वो हासिल कर सकता है whether the rights which India wishes to see protected exist. It need only decide whether these rights are plausible. The rights to consular notification and access between a state and its nationals, as well as the obligations of the detaining state to inform without delay the person concerned of his rights with regard to consular assistance and to allow their exercise are recognized in Article 36, Paragraph 1 of the Vienna Convention. Regarding Pakistan's arguments that first Article 36 of the Vienna Convention does not apply to persons suspected of espionage or terrorism and that second, the rules applicable to the case at hand are provided in the 2008 agreement, the court considers that at this stage of the proceedings, where no legal analysis on these questions has been advanced by the parties, these arguments do not provide a sufficient basis to exclude the plausibility Pakistan of the right ki ko sire se kharish kar diya international court of justice ne hum aapko bata de ki pakistan bar bar zikr kar raha tha ki vienna convention ke muqable mein jo bilateral treaty hai jo 2008 se dono deshon ke beech hai usse kharish kar usse wo bilateral treaty jo hai vienna convention ko kharish kar de magar ab international court of justice keh raha hai ki dono hi partiyon ne aisi koi daleel pesh nahi ki jo hum is is faisle par pahunch sake ki 
कि वियना कन्वेंशन को हम खारिज करें यानी कि भारत के पास अधिकार है वो कुलभूषण जाधव से काउंसलर एक्सेस हासिल कर सकता है that the government of pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights in particular that it will take all measures necessary to prevent mr jadav from being executed before the court renders its final decision the court considers that these measures are aimed at preserving the rights of india and of mr jadav and the article 36 paragraph 1 of the vienna convention therefore a link exists between the rights claimed by india and the provisional measures being sought the court then turns to the condition of risk of irreparable prejudice and urgency bha अब कोर्ट जो है बात करने वाली है कुलभूषण जाधव की जान को जो खतरा है या किसी तरह का रिस्क उसका जिक्र कर रहा है कोर्ट प्रोविजनल मेजर्स वेन इबल प्रेजिस कुड बी कॉज टू द राइट विच आर द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग हाउेवर द पावर ऑफ द कोर्ट टू इंडिकेट प्रोविजनल मेजर्स विल बी एक्सरसाइज ओनली if there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights in dispute before the court gives its final decision the court must therefore consider whether such a risk exists at this stage of the proceeding without prejudging the result of any appeal or petition against the decision to sentence mr jadav to death the court considers that as far as the risk of irreparable prejudice to the rights claimed by india is concerned the mere fact that mr jadav is under such a sentence and might therefore be executed is sufficient to demonstrate the existence of such a risk there is adalat ye maan raha hai ki kulbhushan jadhav ki jaan ko ek khatra hai kyunki usse waise hi phansi di jane wali hai lihaza bharat jo daleel pesh karta raha hai jin risk ki baat kar raha hai adalat usko maan raha hai as to when mr jadhav could be executed pakistan has indicated that any execution of mr jadhav would probably not take place before the end of august 2017 this suggests that an execution could take place at any moment thereafter before the court has given its final decision in the case the court also notes that pakistan has given no assurance that mr jadav will not be executed कोर्ट ने चिंता जताई है कि पाकिस्तान ने अभी तक किसी तरह की कोई कटिबद्धता जाहिर नहीं की है कि कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी कोर्ट ने चिंता जताई इस बात पर प्रेजेंट केस द कोर्ट एड्स विद रिस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया ऑफ इरेपरेबल प्रेजुडिस एंड अर्जेंसी दैट द फैक्ट दैट मिस्टर जाधव कुड इवेंचुअली पिटिशन पाकिस्तानी अथॉरिटीज फॉर क्लेमेंसी or that the date of his execution has not yet been fixed are not per se circumstances that should preclude the court from indicating provisional measures the court concludes from all these considerations that the conditions required by its statute for it to indicate provisional measures are met and that certain measures must be indicated in order to protect the rights claimed by india pending its final decision under the present circumstances it is appropriate for the court to order that pakistan shall take all measures at its disposal 
to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. Jab tak International Court of Justice koi antim faisla nahi lega, Pakistan Kulbhushan Jadav ko phansi par nahi chada sakta. Bada faisla, Bharat ki badi jeet. That its orders on provisional measures under Article 41 of the statute have binding effect and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed. The decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case or any questions relating to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of India and Pakistan to submit arguments in respect of those questions. For these reasons, the court first unanimously indicates the following provisional measures. Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed. Pakistan ye tay karega ki Jadav ko phansi nahi di jayegi. Pehla bada faisla International Court of Justice ka. The court of all the measures taken in implementation of the present order. Two, unanimously, decides that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters which form the subject matter of this order. Yathastiti bane rahegi, dousra bada faisla. On the registrar to read the operative part of the order in French. Ab ye jo pura faisla hai, wo French mein sunaya jayega. Magar Bharat ke liye baut badi jeet yaha par. Bharat ke liye baut badi jeet. Sab se badi baat, jab tak International Court of Justice apna antim faisla nahi sunayega, Kulbhushan Jadav ko phansi nahi di ja sakti. Dousri badi baat, Bharat ko counselor access hasil hoga. Ab Kulbhushan Jadav se wo counselor access kar sakta hai, yani ki Kulbhushan Jadav se wo mil sakta hai, jo ab tak Pakistan ne kharij kiya tha, ye keh kar ki Kulbhushan Jadav ek atank wadi hai. International Court of Justice ने यह भी कहा कि यह मामला वियना कन्वेंशन के अंतर्गत हिस्सा है जिसका जिसके हिस्सेदार भारत और पाकिस्तान दोनों हैं तो कहा जा सकता है कि International Court of Justice में भारत की एक तरफा जीत एक तरफा जीत जबरदस्त जीत इस वक्त भारत की और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई आज International Court of Justice में और इसे समझने की जरूरत है क्योंकि भारत की तमाम दलीलों को मान लिया गया है और पाकिस्तान की तमाम दलीलों के बावजूद एक एक करके तमाम चीजों को खारिज कर दिया गया है अदालत के अंतिम फैसले तक यानी कि अगस्त में जो फांसी दी जानी थी वो अब पाकिस्तान नहीं दे सकता दूसरी बड़ी बात अब काउंसलर एक्सेस हासिल होगा कुलभूषण जाधव को और यही नहीं दोनों पार्टीज अब पाकिस्तान की क्या दलील थी दोनों के बीच में एक बायोलैट्रल डील है बायोलैट्रल डील अग्रीमेंट है माफ कीजिएगा और बायोलैट्रल अग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान का यह कहना था कि वियना कन्वेंशन यहां पर लागू नहीं होता लिहाजा बायोलैट्रल अग्रीमेंट को यहां पर मानने माना जाए मगर अदालत ने कहा नहीं दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए दोनों देशों वियना कन्वेंशन का हिस्सा है उन्नीस से लिहाजा अब कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति दी जाएगी भारत को तो यह इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तमाम मांगों को खारिज कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम आपको बता दें आपसे बस कुछ ही देर पहले जज रोनी एब्राहम पीस पैलेस हेग स्थित पीस पैलेस में अपना फैसला सुना रहे थे और अब से बस कुछ ही देर पहले रजिस्ट्रार जो हैं ऑपरेटिव हिस्सा जो इस पूरे फैसले का वो फ्रेंच में सुना रहे हैं तो कहा जा सकता है कि भारत के लिए अंतरिम तौर पर एक बहुत बड़ी राहत माना जाएगा हम ये क्या इसलिए इसलिए कह रहे हैं कि अंतरिम तौर पर बड़ी राहत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरबजीत के साथ पाकिस्तान ने क्या किया था लिहाजा वो जहन में हमारे खौफ है 
हाँ जी हम आपको बता दें देखिए काउंसलर एक्सेस का अर्थ क्या है इसका मतलब यह हुआ कि संभवतः हमारे जो वहां पर हाई कमिश्नर हैं गौतम बंबा वाले और उनकी जो टीम है वो संभवतः अब मिल पाएगी कुलभूषण जाधव से काउंसलर एक्सेस हो पाएगा यही नहीं अब उनका जो फैस उनका केस है वो और दमदार तरीके से लड़ सकते हैं हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है यह एक फील्ड कोर्ट मार्शल के अंतर्गत कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई थी अब दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान ने कई दलीलें पेश की थी उसने यह भी कहा था कि भाई कुलभूषण जाधव के पास एक मुस्लिम पासपोर्ट कहां से आ गया इस पर अदालत ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की आपको याद होगा जो तथा कथित कबूलनामा था कुलभूषण जाधव का जो कि ड्यूरेस में या दबाव डाल के करवाया गया था उससे पहले ही खारिज कर चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अब आज का बड़ा फैसला बड़ा फैसला क्या है जिसके अंतर्गत जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अंतिम फैसला नहीं आएगा पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता अब गौतम बंबा वाले जो हमारे हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में उनकी टीम को काउंसलर एक्सेस यानी कि वो मिल सकते हैं कुलभूषण जाधव से उनसे बात कर सकते हैं उनके क्या लीगल या कानूनी विकल्प हैं उस पर चर्चा की जा सकती है और अगस्त 2017 में फांसी दी जानी थी उस पर रोक लगा दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बड़ा फैसला ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे